kwa jina naitwa Neema Zakaria tumetokea Arusha tunatoa shukrani zetu za pekee kwa 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 mkoa mkoa Makonda tunasema tunashukuru wote aliweza kutusaidia katika huduma hii ya ugonjwa wa moyo hatuna la kusema na zaidi ila tunasema tunashukuru kwa sababu wagonjwa wanaendelea vizuri na wengine bado wanaendelea na huduma si tunasema asante hatuna mengine Namba nieleze historia kidogo juu ya Eric Zakaria Thomas. Eric alikuwa na matatizo ya moyo ila hatuweza kujua mapema. Mwaka mwaka huu mwezi wa saba nitulenza kujua ila alikuwa anaendelea na shule tu kwa matatizo hayo hayo anachoka, anatembea pana pale anachoka na maumivu mbalimbali. Ila tulizunguka katika mkoa wetu hatuweza kujua vizuri. Lakini madaktari wakasema kwa ushauri zaidi ya bora mgenda muimbili. Tukajichanga changa kwa ndugu, tukaomba msahada, tukaweza kufika huko. Huku nako tulivyofika, alifanywa uchunguzi wa epo, akagundulika ana matatizo ya moyo na matundu mawili. Pia na mapafu yake kuna mirija ilikuwa imeziba. Hodam haiendi vizuri. Kwa alikuwa na matatizo hayo amemsumbua shule ya endi amefika ya dasa la saba Mungu amesaidia amefanya mtihani vizuri na amefaulu amelekea form 1 Mwezi wa sita, katika mtihani wa temu ya kwanza ndo matatizo yameanza zaidi anaenda shule anashia njiani kwa sababu kuna umbali kidogo anashindwa kufika vizuri anashia njiani anataja namba za simu tunapigwa tunaenda kumchukua akiendelea hivyo hivyo alifanya mtihani wa mwezi wa sita kufunga shule kwa mwezi wa saba. ndio hapo alikuwa ameshindwa kabisa kulingana na matatizo yake tukamleta huku lakini tunashukuru Mungu sasa hivi toka afanyie operation hiyo hali hiyo imepungua kuumwa na kichwa vile mishipa inambana ya kichwa imepungua kwa sasa hivi tunaona anaendelea vizuri matatizo haya yamepungua kwa hiyo tuna imani labda Mungu asaidie mwakani mwezi huo unayeanza wa kwanza kama atakuwa afya anaendelea vizuri. Tunaomba Mungu aweze kuendelea na masomo yake ya kuendelea fo. Natani anarudia form 1. Kwa tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano mwingine angeweza kuendelea vizuri na kupata gharama zingine zozote za ndoto yake kuendelea kusaidia atakapofikia na elimu yake ambao ndio itakuwa kwa pia na ukombozi wake wa maisha yake. Nilikuwa nikienda shule na kosa nguvu, kichwa kinauma. Nilikuwa shule huko nilikuwa na milima nikipanda na kosa nguvu kabisa na kaya chini wenzangu wakija wananyanyua na nipeleka kwa mwalimu. Wana mwalimu anapiga simu na ndio njoo nichukue na kuja nachukuliwa na pelekwa nyumbani kipelekwa hospitali aya tu ananipa madawa anasema nikifua shida nikawa na ananiambia wakaniandikia rufaa nikaja huko nilipo kuja nikaja basi tali nikapimwa wajua usema na tatizo la moyo wakanilaza mpaka leo ndo nikafanywa tarehe 22 mwezi wa 10 namshukuru Mungu nimepona aitwale mkada Isaac na Mungu ni mwenyeji wa kijiji cha Alaela wilaya ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa. Nashukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na madaktari wa hapa pamoja na watu wa Shosho. Mimi kwa uhakika mimi nilitoka kijijini kwangu sikuwa na kitu chochote cha kuweza kumtibu mwanangu. Mtoto wangu aligundulika kuwa na tatizo la ugonjwa wa moyo kwa hiyo nilipewa rufaa kuja hukumu mbili ili atibiwe. Lakini kwa vile mimi sikuwa nacho nilipewa barua za msamaha kutoka kule kijijini na nimekuja nazo huku watu wa shosho wamenipokea pamoja na madaktari wa hapa. Kwa hiyo mimi nimehudumiwa kupitia mfuko wa mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa Makonda. Kwa oh, baba mheshimiwa nashukuru sana kwa mchango wako ambao unajitoa kuwahudumia watu ambao hawana kitu na ninaomba uzidi kuwa na moyo huo wa upendo na Mungu akubariki nashukuru sana Profesa Jarabi 
niliamua kuunda kamati ambao Dr. Charles Kimei ndio mwenyekiti wa hiyo kamati ikiwa na wajumbe wasiopungua sita. inafanya kazi vizuri sana mpaka sasa hivi kamati hiyo imeshabainisha makampuni sio chini ya mia moja. Na ndoto yangu nilikuahidi hapa mbele ya waziri wetu afya nikawaambia mwezi wa kumna moja na mwezi wa kumna mbili. na utumia kuwa ni mwezi wa shukulani na sadaka kwa mwezi Mungu. Wako watu umesafiri hamjapata ajali. Achilia mbali ile ajali ndogo ndogo zile za ku, za kuchunwa bampa na nini? na ningekuwa na uwezo wa kutunga sheria mimi binafsi ningesema tu mtu akikukwangua bampa achana nayo shuka kwenye gari angalia bampa yako mwambie pole kwa sababu kukusudia alafu mnatakia na kila laheri sasa kuna watu mkiguswa tu bampa pale ya visti au ST pale unabaki mpaka msongamano <laughs> msongamano wa magari hayaendi yani umesimama tu pale sasa Ukiguswa kidogo kama taa yako haijaribika na unaweza kurudishia rangi msamee tu mtu. Kwa hiyo nataka kutumia mwezi wa 11 moja mwezi wa mbili kuwa ni mwezi wa sadaka. Shukulani. Kuna watu mmeanzisha kampuni ndani ya mwaka 2019. Kuna watu mapato yenu yameongezeka. Kuna watu mmepata ajira. Kuna watu mmeoa, mlikuwa mnamomba Mungu upepo wa kisurusuru wa ukute. Mmepata, kuna watu mmeolewa. Kwa hiyo kila mmoja kuna jambo ambalo Mungu amelifanya. Gharama yake kama Mungu asingefanya hivyo, usingeweza kuiafford. Namna ambavyo na wasi, ebu tuwaguse ndugu zetu wenye uhitaji. Mimi binafsi nimefika hapa si kwa sababu ya uwezo wa baba yangu na mama yangu. Ni kwa sababu kuna watu wema waliamua kulishika mkono. Mama yangu na baba yangu wasingeweza. Ninalo deni la kufanya jambo kwa ajili ya watoto hawa. Na hasa ninapomtafakari mama ambaye anakosa usingizi, hawezi kupata pesa ya kumhudumia mtoto wake. Na daktari anamwambia tatizo hili la moyo mwanao hawezi kupona mpaka tumepata pesa. Maumivu anayopata ni makubwa sana. Tumtue huyu mama hayo maumivu kwa kumpa supporti bila kutegemea chochote kutoka kwake. Na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi atakuinulia watu wakati wa uhitaji wako nao watafanyika kwa baraka katika maisha yako kwa na wasi sana makampuni yote ambayo mtapata barua kutoka ofisini kwangu chini ya mwenyekiti wangu dr Charles Kimei naomba msisite tusapotiane na wadau wengine tutatoa tangazo kwenye vyombo vyote vya habari kama ambavyo wasafi wameamua kushika ili bango kuendelea nayo na imani na vyombo vingine vyote vitaungana na sisi ili mwezi wa kumla moja na wa kumla mbili ufanyike kwa mwezi wa baraka kwa Tanzania wote. Nimalizie kwa kuwashukuru sana sana watu wote ambao wako nyuma ya kamera. Pastor Janabi bila uandishi wa habari tusingeweza kwenda kokote kule. Hawa ndio wanatengeneza habari, wanazisambaza, kuna watu wanaguswa na hatimaye tunapokea. Kwa nyinyi waandishi wa habari tambueni tunathamini mchango wenu. Na hiki mnachokichukua hapa na kukisambaza kwa mapenzi mema ndipo mtakapoona baraka za Mungu sio tu kwamba zikijaa maandiko yanasema na kusukwa sukwa yani maana yake gunia linatikiswa ujazo wa baraka kwa unajua kwamba nyinyi ni watu wenye upendo na wala huwa muombi hata posho mkija kwenye habari kama hizi kwa naamini kabisa ya kwamba mchango wenu na utambua na mchango wenu huu ukaendelee kudumisha tumia kalamu yako vizuri kompyuta yako vizuri kamera yako vizuri kumwabalisha mtu mmoja na huyo mtu mmoja ataenda kuokoa maisha ya mtoto mmoja na siku moja anaweza kafungua mlango kwa ajili ya mwanao kuweza kubarikiwa zaidi kwa hiyo nawashukuru sana sana vyombo vyote vya habari vyote kwa wakati natoa ahadi sikuwa na pesa bali nilikuwa na imani moyoni mwangu ya kwamba Mungu ninayemwabudu ataniwezesha na atafungua milango kuwaleta watu ili nitimize ahadi niweza kutoa. Kwa pamoja na kwamba nimekuwa ni mtu nikiwatafuta watu na kuwaomba. Lakini pia nimekuwa nikimsi Mungu aendelee kuwabariki na kuwatumia madaktari wa mwimbili taasisi ya moyo ili wafanye operation na watoto hao watoke wakiwa salama.
kwa nikuombee baba mimi na upako mwingine Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV.